മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം രണ്ട് മൂന്ന് യുവാക്കൾ ഒരു നല്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചു അംശുഭൂതിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ചോദ്യം ധാരാളം മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും കൂടി കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം ഭാരതത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഷയിലും നമ്മുടെ വിഷയം സംസ്കൃതത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം സംസ്കൃതത്തിൽ മലയാളത്തിലും തെലുങ്കിലും ജർമ്മൻ ഭാഷയിലും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ഉള്ളതുപോലെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് കെമിസ്ട്രി സംസ്കൃതത്തിൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിലെ ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ആ ലൈബ്രറിയിലെ സംസ്കൃത പുസ്തകങ്ങൾ രസ തന്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് പത്ത് നാനൂറോളം കെമിസ്ട്രി പുസ്തകങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗണിത ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം അറിയണമെങ്കിൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടത്ത് പോയാൽ ശരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും അസ്ട്രോണമിയുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും മാനുസ്ക്രിപ്റ്റും ഉണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങളിൽ രോഗവും രോഗചികിത്സ മരുന്നുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ആയുർവേദ കോളേജിലുണ്ട് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ലോഹതന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് എത്രയാ പുസ്തകങ്ങളുള്ളത് രസാർണവം രസ രത്ന സമുച്ചയം രസാർണവ കൽപ്പം രസേന്ദ്ര ചൂടാമണി രസ സാര സംക്ഷിപ്തം ഇങ്ങനെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ മെറ്റലർജിയെ കുറിച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനവധി പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഇന്നും കാണുന്ന ആ പുസ്തകങ്ങൾ അന്ന് എഴുതിയത് തന്നെയാണ് എഴുതിയ കാലവും അതിനകത്തുണ്ട് ക്രോണോളജിയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരു പുസ്തകമാണ് അനവധി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷെ പത്തിരണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ വലിയൊരു പുസ്തകമാണ് അംശുഭൂതിനി എന്ന പുസ്തകം തഞ്ചാവൂർ സരസ്വതി രത്നമഹൽ ആ ലൈബ്രറിയിൽ അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ബറോഡ രാജാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വലിയൊരു ലൈബ്രറി അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെയും ഈ അംശുബോധിനി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അംശുബോധിനി എത്രയാ അധ്യായങ്ങളുള്ളതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ മാത്രല്ല ആ അംശുബോധിനി എന്ന പ്യൂവർ സയൻസ് പുസ്തകം എഴുതിയത് ഭരദ്വാജ മഹർഷിയാണെന്നാണ് പറയുക അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് കുറെ പേര് റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോ അധ്യായവും ഓരോ ഉപകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് ഓരോ ഉപകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് യന്ത്ര സർവസ്വം എന്ന് പറയുന്നത് യന്ത്ര സർവസ്വത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് യന്ത്ര സർവസ്വം എന്ന പുസ്തകം അംശുബോധിനിയുടെ ഭാഗമാണ് അതിലെ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായമാണ് വിമാനതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പുസ്തകം ഒരു ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഒരു പുസ്തകമാണ് യന്ത്ര സർവസ്വം ആരംഭിക്കുന്നത് ദേശ ദേശാന്തരം യദ്ധ ലോക ലോകാന്തരം തഥാ ദ്വീപ ദ്വീപാന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ യു അമ്പരേ ഗന്ധു മർഹതി സ വിമാന ഇതി പ്രോക്ത ഗേഡ ശാസ്ത്ര വിതാംബരൈഹി ഞാൻ ഈ സംസ്കൃത ശ്ലോകം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സി പി എം കാരനായ എം പി രാജേഷിന് ഞാൻ സംഘിയാണ് ആർ എസ് എസ് കാരനാണെന്ന് തോന്നിയത് സംസ്കൃതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വരി പറഞ്ഞാൽ അപ്പ ആർ എസ് എസ് കാരനാവും സംഘിയാവും ആവാതിരിക്കാൻ എളുപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള സംസ്കൃത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മഹേശ്വരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കറകളഞ്ഞ സി പി എം ആണ് വൈദിക സംസ്കാരത്തെ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാതെ ഭാരതം നന്നാവില്ലെന്ന് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ച് ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് അതില് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന അയാള് നിരന്തരം ചിന്തയിലും ദേശാഭിമാനിയിലും എഴുതിയ ആളാണ് അയാൾ സംഖ്യയാവില്ല ആർ എസ് എസ് ആവില്ല കാരണം സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിനെയും വൈദിക സംസ്കാരത്തെയും എതിർക്കുന്ന ആളാണല്ലോ ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും ഈ സംസ്കാരത്തിനും ശാപമായിട്ട് ചിലർ മുകളിലേക്ക് വരുമെന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത അറിയാം അപ്പോ ഈ വിമാനതന്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം പി രാജേഷിന്റെയും ഒക്കെ തലയിൽ പോയത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കെന്നാണ് ലോകം എന്ന വാക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം വേണം നിർബന്ധമില്ല ലൗകികമായ ജനത ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് ലോകം എന്ന് പറയാ ഭാരതം ഒരു ലോകമാണ് ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അനുശാസിക്കുന്നവർ എവിടെയുണ്ടോ അവരെയാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ലൗകീകം ലോകം ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക പിന്നെ ഭൂലോകം ഭൂവർലോകം സ്വർലോകം അത് വേറെയാ അത് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരികയേ ഇല്ല വിമാനം എന്നുള്ളതിൽ വരികയേ ഇല്ല അപ്പൊ ലോക ലോകാന്തരം എന്ത ദ്വീപ ദ്വീപാന്തരം ചെയ്യുക ദേശ ദേശാന്തരം തഥാ ഒരു ദേശത്ത് നിന്ന് വേറൊരു ദേശത്തിലേക്ക് ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദ്വീപിൽ നിന്ന് വേറൊരു ദ്വീപിലേക്ക് ആകാശമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വാഹനത്തെയാണ് വിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാൽപ്പതാം അധ്യായമാണ് യന്ത്ര സർവസ്വത്തിന്റെ നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിലുള്ള പ്രൊഫസർ എൻ ജി ഡോങ്കറി റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് ആ എക്വിപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദ്വാന്ത പ്രമാപകം നാമ നവോത്തര ശതാത്മകം യന്ത്രം ഭരദ്വാജീന ധീമതാ വിരചിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഐ ആർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റൈസ് ഐ ആർ യു വി വിസിബിൾ റൈസ് ഹീറ്റ് റൈസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള അലോയ് ഉണ്ടാക്കാനും അതിൽ പെയ്റ്റന്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ആ എക്വിപ്മെന്റ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോ സാഹ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കൽക്കട്ടയില് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പ്രൊഫസർ എൻ ജി ഡോക്ടറി ഇപ്പോ അംശുബോധിനി എന്ന് പറയുന്നത് വാൽമീകി രാമായണം പോലെയല്ല മഹാഭാരതം പോലെയല്ല വേദങ്ങൾ പോലെയല്ല ഉപനിഷത്തുകൾ പോലെയല്ല പ്യുവർ സയന്റിഫിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്യുവർ സയന്റിഫിക് ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ അനവധി ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കുറെ പാർട്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ച് ബറോഡയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ച് തഞ്ചാവൂർ അവൈലബിൾ ആണ് ജർമ്മനിയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ എത്ര അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതില് വിമാനതന്ത്രം എന്ന പുസ്തകം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ യന്ത്രം ഭരദ്വാജന്റെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് ലോകം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജേർണൽ ഉണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ജേർണലാണ് ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് ഐ ജെ എച്ച് എസ് എന്നാണ് ഇത് പറയാം ലോകത്തില് ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തുന്നവര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകൾ അതിലാ വരിക അതില് ജപ്പാൻകാര് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അസ്ട്രോണമിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റുകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി ലക്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഫുൾ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജപ്പാനിലെ സയന്റിസ്റ്റ് പയ്യനാണ് അയാള് ലക്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് തീസി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഭാരതത്തിലെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ് അനവധി അസ്ട്രോണമി പുസ്തകം നമുക്കുണ്ട് വടേശ്വര സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ലല്ലാചാര്യന്റെ ശിഷ്യധിവൃത്തി തന്ത്രണ്ട് അംശുബോധിനിയെ പോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഈ മഞ്ജുളാചാര്യന്റെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഭാസ്കരാചാര്യർ ഒന്നാമൻ എഴുതിയ ലഘു ഭാസ്കരിയും ബൃഹത് ഭാസ്കരിയുണ്ട് ഭാസ്കരാചാര്യർ രണ്ടാമൻ എഴുതിയ ലീലാവതിയുണ്ട് സിദ്ധാന്ത ശിരോമണിയുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ ആര്യഭടൻ ഒന്നാമൻ എഴുതിയ ആര്യഭടീയമുണ്ട് ആര്യഭടൻ രണ്ടാമൻ എഴുതിയ ആര്യഭട സിദ്ധാന്തമുണ്ട് വരാഹമിഹിരാചാര്യൻ എഴുതിയ അനവധി പുസ്തകങ്ങൾ പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക ബൃഹജാതക
ഇനിയിപ്പോ രാവണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ പഴയ രാവണനാണോ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മേഘശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര തരത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ അത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ഋഷിമാരുടെ പേരോടു കൂടിയ വ്യക്തികൾ അത് ആ ഋഷിയും ആ വ്യക്തിയും അവിടെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരാളാവണമെന്നില്ലല്ലോ അത് പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രയുടെ ഫുൾ ടൈം വർക്കർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളാവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എത്രയോ പേരുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു തരത്തിൽ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സോടുകൂടി കണ്ണു അടച്ചിരുന്ന നട്ടൊച്ചക്ക് ഇത് അർദ്ധരാത്രിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികളും സംസ്കാര ശൂന്യ നായകന്മാരും യുക്തിവാദികളും കുറെ അധികം ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും മണ്ണാങ്കട്ടെ അറിയാത്ത കുറെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരും ചേർന്ന് ഈ നാടിനെ കുത്തുവാള എടുപ്പിച്ചത് അവനവന്റെ അമ്മ വേശിയാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനത ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒന്നും പറ്റാതെ പോയത് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച ഈ അംശുബോധിനി എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം പറയാൻ സാധിച്ചു ഇതെല്ലാം മണിക്കൂറുകളോളം പറയാനുണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഒരു തിരുത്തൽ കരയാനും ദുഃഖിക്കാനും വേദനിക്കാനും തലകുനിച്ചിരിക്കാനും ഒന്നും നേരെയില്ല നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് പ്രകൃതി നിലനിർത്തും നമ്മൾ അതിന്റെ ഉപകരണമായാൽ മതി നിമിത്തം മാത്രം ഭവ സവ്യ സാചിൻ നീ ഒരു ഉപകരണമാവുക പ്രകൃതിക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ കയ്യിൽ ഉപകരണമായാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ കുറേ പഠിക്കുക പഠിക്കാനുള്ളത് യൂട്യൂബിലുണ്ട് പ്രണാമം നമസ്കാരം